നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സിവിൽ ക്യാച്ചറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സർവേയിങ് എന്താണ് പഠിച്ചു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും സർവേയിങ്ങിന്റെ ടൈപ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നതിലെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ചെയിൻ സർവേ ഓക്കെ ചെയിൻ സർവേയിങ് ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സും പിന്നെ ചെയിൻ സർവേയിൽ പലതരത്തിലുള്ള എററുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചെയിൻ സർവേയിങ് റേഞ്ചിങ് സർവേ സ്റ്റേഷൻ എറർ ഇൻ ചെയിനിങ് ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് അതായത് ഒരു ചെയിൻ സർവേയിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ചെയിനിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് എന്താന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഈ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓക്കെ അതായത് നീളം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെഷർമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ലെങ്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെങ്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക് ആയ ഇ ഡി എം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ടാക്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെത്തേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓരോ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഓൺ ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രിസിഷൻ റിക്വയർഡ് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അതായത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ തരുന്നു എന്നതിനെയാണ് പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ പൊസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്സും സെക്കൻഡ് വൺ മെഷർമെന്റ് ബൈ ഒപ്റ്റിക്കൽ മീൻസ് തേർഡ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് എന്തായിരിക്കും നേരിട്ട് നമ്മൾ അളവുകൾ എടുക്കുന്നു നേരിട്ട് അളവുകൾ എടുക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അളവെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്ന ആൾ നേരിട്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ മെഷർമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഇനി രണ്ടാമത്തത് മെഷർമെന്റ് ബൈ ഒപ്റ്റിക്കൽ മീൻസ് മെഷർമെന്റ് ബൈ ഒപ്റ്റിക്കൽ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നേരിട്ട് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടാക്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കുറച്ച് ടൈപ്പുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക ബൈ യൂസിങ് ടേപ്പ് ഓർ ചെയിൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുകയാണ് ചെയിൻ ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടേപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള 
ഇനി അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡ് ബൈ യൂസിങ് ഇ ഡി എം അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റിലേക്ക് പോകാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഇ ഡി എം എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡ്സിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ജിയോഡി മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ടെല്യൂറോമീറ്ററും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ജിയോഡി മീറ്ററും ടെല്യൂറോമീറ്ററും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിനെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ്സ് എടുത്തിട്ട് അളവുകൾ എടുത്തിട്ട് ആ ലെങ്ത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പേസിങ് മെഷർമെൻറ്റ് വിത്ത് പാസോമീറ്റർ മെഷർമെൻറ്റ് വിത്ത് പെഡോമീറ്റർ മെഷർമെൻറ്റ് വിത്ത് ഓഡോമീറ്റർ ആൻഡ് സ്പീഡോമീറ്റർ ചെയിനിങ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ പേസിങ് പേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പേസിങ് എന്തായിരിക്കും പേസിങ് എന്താണ് ഒന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് നമ്മൾ അതായത് ഒരു റഫ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേസിങ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ആ പേസിന്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് നോക്കിക്കുകയും അതായത് നമ്മുടെ കാല് ഒരു കാല് വെക്കി അത് പുറകിലെ കാല് വെക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ കാലിന്റെ ടിപ്പ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റഫ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് അത് നമുക്ക് ഒട്ടും ടൈം ഇല്ല വേറെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊന്നും കയ്യിലില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റഫ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ പേസിങ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ആവറേജ് ലെങ്ത് അതായത് ഈ ഒരു ആവറേജ് ലെങ്ത് അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഡിഫിക്കൽട്ടിൻ റഫ് ആൻഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടില് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലെവൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതേസമയം ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീപ്പായിട്ട് ഒരു കുത്തനെയുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിലോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മെഷർമെന്റ് വിത്ത് പാസോമീറ്റർ അപ്പൊ പേസിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ പാസോമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ആ പേരുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ തോന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാച്ച് ഒരു വാച്ചിന്റെ പോലത്തെ അതായത് നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വാച്ച് പോലത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പോക്കറ്റിൽ ക്യാരി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഏത് ലെങ്ത് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ലെങ്തിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലെങ്ത് നടന്നു എന്നത് അത് അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതായത് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പേസിങ്ങിൽ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഈ പാസോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഈ അളവുകൾ ഈ പാസോമീറ്റർ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പോക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഓരോ പേസിന്റെ അളവുകൾ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മെഷർമെന്റ് വിത്ത് പെഡോമീറ്റർ ഇനി പാസോമീറ്റർ പഠിച്ചു ഇനി പെഡോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് സിമിലർ ടു പാസോമീറ്റർ തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റർ ദി നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗീവ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് പേസ് ഓഫ് ദി ഒബ്സർവർ ഓക്കെ നേരത്തത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മെഷർമെന്റ് വിത്ത് പെഡോമീറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര ദൂരം നടന്നു എന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെങ്ത്തും കൂടെ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ടോ റിസൾട്ട് ഗീവ്സ് ദി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് അതായത് ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തത് എത്രയാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഈ പെഡോമീറ്ററിൽ കഴിയും ഓക്കെ ഇതാണ് പെഡോമീറ്റർ രണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ചെറിയ
എത്ര റെവല്യൂഷൻസ് എത്ര വട്ടം കട കറങ്ങുന്നു അതായത് അതിനൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു വട്ടം കറങ്ങി അതേ മാർക്കിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു റെവല്യൂഷനായിട്ട് പറയുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ എത്രത്തോളം റെവല്യൂഷൻസ് ഇത് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ റെവല്യൂഷൻ്റെ കൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലുണ്ടാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ ദി നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് എ വീൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ വീൽ റോളിങ് അലോങ് ദി ലൈൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഓഡോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പീഡോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ നല്ലപോലെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ അതായത് വെഹിക്കിൾസിലെല്ലാം കാണുന്നതാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ വർക്ക് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓഡോമീറ്റർ ഓഡോമീറ്ററിൻ്റെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ബട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് റെക്കോർഡ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ അതായത് ഒരു ബൈക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ അവർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വട്ടം ഒരു റൗണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനെയാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും അടുത്തതാണ് ചെയ്നി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടും സർവേയിലെ മെയിൻ നമ്മുടെ ചെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് ഈ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ തന്നത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാം അത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവേയർ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനാണ് ഈ ചെയിനിങ്ങിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ യൂസിങ് ടേപ്പ് ഓക്കെ മെഷറിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസസ് വിത്ത് ചെയിൻ ഓർ ടേപ്പ് എന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയിനിങ് മെത്തേഡ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസസ് വിത്ത് ചെയിൻ ഓർ ടേപ്പ് ആണ് ഓർഡിനറി പ്രസിഷൻ വർക്കിനാണെങ്കിൽ ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കും ഹൈ പ്രസിഷൻ വർക്കിനാണെങ്കിൽ ടേപ്പ് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി അതായത് സാധാ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് ടേപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ തന്നെ ഈ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോസിന് ശേഷമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക പോയിൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു